ഇത് ചോട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ ക്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഓർമ്മ ഇല്ലല്ലോ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രി ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടു സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടു നിർത്തി എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റൻ പറ്റി കൊടുത്തേ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടുവിന് ഈ ക്വാഡ്രി ചാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ എന്താ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സൈസിൽ പഠിച്ച ആംഗിൾ എന്ന സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ സൈക്ലിങ്ങിന്റെ ഐഡിയ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്ന് പറയാം അതിന് മുമ്പേ അഫിനാഷൻ ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിവൺ കേസ് ഒരു സൈക്കിൾ ക്വാഡ്രാറ്റിൽ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ിയും <laughs> 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 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ശരിക്കും നേർക്കിടകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയാഗ്രലിന്റെ ബിറ്റിയും പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആംഗിളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫിഗറിലുണ്ട് അവരെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് വേറെ മൂന്ന് ആംഗിൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അവരെ കിട്ടിയാലേ ശരിക്കും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നിലവിൽ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് വേറെ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ബാക്കി കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നെയ്യ് വരുന്നേ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എ ബി സി ഡി നൽകുന്ന പോയിന്റ് ഇ നിയമി ഫോമാറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സ്പീഡ് ആയിക്കേ ഇത് 
രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ മാക്സിമം തരും വരച്ച് തരില്ലേ ഇങ്ങനെ വരച്ച അവിടെ സർക്കിൾ വരച്ച് നാല് ലൈൻസ് വരച്ച് കോർഡിനേറ്റർ ഞങ്ങൾ ടൈം വേണം പെട്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റിയും തേർട്ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കിട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈക്കിളിക്കിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ശരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തീരാനിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോകരുതേ ഒന്ന് പറയണ കേൾക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഒന്ന് പറയണ ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയത് മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ ഫിഗറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കിട്ടില്ല ഒരു ആംഗിൾ പോലും കിട്ടില്ല ഫിഗറിൽ അത് മോശമാണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു നാലാങ്കിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാവുന്നതുണ്ട് മൂന്നാങ്കൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗിവൺ ത്രീ കേസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേര് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ നാല് പേരെ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും കിട്ടിയ ബിഫാസൽ ഇനി വൺ ആങ്കിൾ സെന്ററിൽ സെന്റർ അല്ല കേട്ടോ ഈ സർക്കിൾ സെന്റർ ഒന്നും അല്ല ചുമ്മൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ആ പറഞ്ഞു അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഒരാങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഡി പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഈ ഡി ഇ സി കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എ ഇ ബി എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എ ഇ ബിയും ഡി ഇ സിയും ഈക്വൽ ആണ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദമാർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേര് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാലോ ബിഫാസിൽ കിട്ടിയാലോ രണ്ടു പേരെ കൂടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലോട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേറെ ആംഗിൾ ഇട്ടിരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ വേറെ ആംഗിൾ കിട്ടിയ വരുന്ന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത എനി വൺ പറഞ്ഞ ബി മോശം ഏതാ ആംഗിളാ എയ്റ്റി കിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതാ ഏത് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാ ലീനിയർ പെയർ ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരും ഈ രണ്ടു പേരും ലീനിയർ പെയറാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വന്നേക്കുന്ന ആംഗിൾസാ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഇ സി പ്ലസ് ഡി ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആണ് കാരണം ലീനിയർ പെയർ ആണ് അതില് ഡി ഇ സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇ സി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ആളെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഇ ഡിയും എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എ ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി കിട്ടിയവരെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം കേട്ടോ എയ്റ്റി എയ്റ്റി നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത്രയും പേരെ നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കിട്ടിയിരുന്ന തേർഡ് ആംഗിൾ എതിരാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ തേർഡ് ആംഗിൾ 
ഐഡിയാസ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സെക്കൻഡ് എക്സൈസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളു കേട്ടോ തേർഡ് എക്സൈസിന്റെ പോലും കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നില്ല ഡിസ്കസ് സൈക്ലിക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പോലും അവിടെ വരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് എക്സൈസിന്റെ ഐഡിയാസ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി വൺ ആ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഒന്ന് ചിന്ത ചെയ്യാൻ പോകാട്ടോ നോക്കാം ഷാൽവി ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇതോട്ടോ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാണേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം മൊത്തം കൊറലോട്ടിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഫിഗർ ഉള്ളത് ഷേപ്പ് കൃത്യം തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മതി രണ്ട് ഡയഗ്നൽസ് കൂടി വരച്ചിട്ടേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈനിനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഫിഗറിലേക്ക് വരച്ചു പോണേ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാനിത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കും ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാം ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റീസൺ എനി വൺ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ വിത്ത് റീസൺ റോസ് മേരി പറഞ്ഞോ ആംഗിൾ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ വാല്യൂ എത്ര വരും അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പേരും സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ ആംഗിൾസ് ആ ഒരു സർക്കിൾ ഒരേ സെഗ്മെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ എക്സൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആംഗിൾ എന്ന സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു നോക്കി ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി എ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ ഈക്വൽ ആയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെയും ഈക്വൽ ആയ ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കിട്ടും നോക്കി നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് വീണ്ടും ഫിഗറിലേക്ക് വരുവാടോ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടാൾ നേരെ തിരിച്ചു ചിന്ത
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ആളെ നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഫിഗറിൽ തൽക്കാലം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഒന്നും ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നിട്ടല്ലേ ഫിഗർ നേരെ തിരിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇത് മാംഗിളിൽ സെയിം സെഗ്മെന്റ് അല്ലേ അല്ലെ മോളിലെ കോഡ് താഴേക്ക് ആംഗിൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അർഷത ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും താഴത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ വന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നു ആംഗിൾ ഡി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ സി ഡി ബിയും സി എ ബിയും ഒരേ കോഡിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി ബി സി എന്ന കോഡ് ബി സി എന്ന കോഡിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ താഴേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ആ കോഡ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം ഐഡിയ കിട്ടും ആ കോഡ് നോക്കുക കോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ താഴത്തെ കോഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ താഴത്തെ കോഡിൽ ഇപ്പൊ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഫിഗറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ താഴത്ത് ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന കോഡ് എടുത്താൽ എ ബി എന്ന കോഡ് എ ബിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ എ ബിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ രണ്ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ബി സിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ബി എ സി ബി സിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ എ ഡി എന്ന കോഡ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എ ഡി നോക്കി എ ഡിയുടെ അറ്റത്ത് നോക്കി രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പാത്തി മാപ്പിത എയിഡിയുടെ അറ്റത്ത് നോക്കി രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ പേര് മതി നമുക്ക് ആംഗിൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടി എല്ലാ ആംഗിളുമായി ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ സോറി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടിലാട്ടിലും ആംഗിൾസ് ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയാഗ്രാമൽസ് ആണ് അപ്പൊ ക്വാർട്ടിലെ ആംഗിൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഇത് മൊത്തമാണ് ഒരാൾ അമ്പത് അമ്പത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ വരും ഓരോ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടിലാട്ടില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്ത് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡിന്നുള്ള പേര് കൂടുതൽ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ആർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണോ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ഡി വേറെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹിബാ കിരീം ഒന്ന് വായിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിട്ടു ഡയഗ്രോ <laughs> ഡയഗ്രൽസ് എടുത്താൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓടെ മാക്സിമം എന്താ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എഴുതാൻ
Where is our angle B at 90? 75 degree. How much is it? 75 degree. 75 degree. 30 plus 45 is 75 degree on angle B. Angle C is the value of the angle C. Angle C is the value of the angle C. Abhishek, Abhishek, Vijoy. Angle C. Forty five plus hundred. Forty five plus hundred angle C low. Board like another social media. Forty five plus hundred angle C low. 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 Thirty fifty five. Thirty fifty five. What are you doing? Notebook is under. Then, 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 now, we will do the complete diary. Question number 6 is the one of 6 is the figure. The figure is correct. The sixth question is the figure. The figure is correct. 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 The figure is the game board like a rectifier, the ram textbook on angle textbook like a rectifier under the circle where I can have a shield lot of the circle vanda a lot of the figure vanda we need that figure without that circle the amateur would only die on Shall I do my duty? Everyone. Okay. You don't know the other figure. You have a figure on the dog. I would line mother of his table. You can look on the figure lay. A little more chicken and our line on the point of the line on the line. I'll line you mistake. My killer. Either was your line, the mother is stable. But you'll never return. You go on the note like working, eh? Circle Venda, Circle Venda. Baga in the Portola guiding the mark. A B C is a quadrilateral. We have to do the 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 quadrilateral. We have to do Similar way, C is no, B is no, all lines are given there. Or the PQR is very paid on there.
ഫിഗർ വരയ്ക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനും രണ്ട് മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം ഉണ്ടോ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനും രണ്ട് മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം രീഹാന എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയൊരു ഫിഗർ എ ബി സി ഡി അതൊരു കോർഡിനാറ്ററിലാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ലൈൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ലൈൻ എങ്ങനെ വരച്ചു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാർഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡസ് പിക്ചർ എങ്ങനെ മുറിച്ചു ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ മുറിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമ മുറിക്കുന്നല്ല ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അവൻ മുറിക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചുമ അങ്ങ് മുറിക്കുകയല്ല ചുമ കട്ട് ചെയ്യല്ല ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വ്യക്തമായ പറഞ്ഞു എഴുതി വെക്കാൻ പറ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇന്റർസെക്ടീവ് ആക്കി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഈക്വലായിട്ട് ഇതാണ് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയാം ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലൂടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാട്ട്ലാറ്റിന്റെ ഓരോ വോട്ടക്സിന് നാല് വരെ വരച്ചിട്ടില്ല നാല് വോട്ടക്സിൽ നിന്നും ഈ നാല് പേര് എന്തിനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആംഗിൾസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും വേറെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഹിന്റ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വെർട്ടക്സിനും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓരോ വെർട്ടക്സിലും നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ പോകുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളാ പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഒറ്റ കാര്യം ചോട്ടെ പി ക്യു ആർ സൈക്കിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ പി ക്യു ആർ എങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ ആവുക നമ്മൾ എങ്ങനെ സൈക്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം സൈക്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഒന്ന് പറയേക്കട്ടെ ഇൻ വാട്ട് വേ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ ഡേ ഫിഗറി സൈക്കിൾ രോഹിത് സൈക്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്താ സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്താ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ സൈക്കിളിൽ കാന്ന് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ കാന്ന് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചാണോ പ്രൂവ് ചെയ്തേ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഐഡിയാസ് മറന്നു പോകണ്ടോ അപകടോ ഐഡിയാസ് മറന്നു മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ആര് സപ്ലിമെന്റ് ആണോ നോക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വീണ്ടും പോണു കഴിയുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ പി ക്യു ആർ എസ് വെറുതെ കാണുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഈ ഉള്ളി കാണുന്ന ചെറിയ ഫിഗർ ആ പി ക്യു ആർ കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ സൈക്കിൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ സൈക്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ആറും ഓപ്പോസിറ
ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ പി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആർ ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ കാണുന്ന സോറി സപ്ലിമെന്റ് കാണുന്ന കിട്ടിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഐഡിയ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില അസംഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടവർ എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അസംഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ബൈസെക്കേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയണേ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ആംഗിളിനെ എ എന്നെടുക്കും സ്മോൾ എ ഏത് ഈ ചെറിയ ആംഗിളിനെ സ്മോൾ എ എന്നെടുക്കും എങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും പാത്തിമാസി ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ആണോ ഈ ആംഗിൾ എ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ സ്മോൾ എ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞേ പാത്തിമ ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷത്തിന്റെ ലൈൻ ആംഗിളിന് എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഏതന്നെ രണ്ടാംഗിളും ഈക്വൽ അല്ലേ ഏതന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബി എടുത്താൽ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ആംഗിളിന് ബി എന്നെടുത്താൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്ന ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോർഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആയിരൻ ബി തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ സിമിലർ വേ നമുക്ക് ഇവിടെ സിയും ഡിയും ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ എ ബി സി ഡി വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എടുക്കുന്നില്ല ചാടിക്ക് വരെ എഴുതാൻ പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയുള്ള കുഴപ്പം എഴുതാൻ പോകണ്ട ഞാൻ എ ബി സി ഡിക്ക് പകരം ഒരു ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി സ്മോൾ എ ബി സി ഡി സോറി ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി ഡി നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ പേരായി വന്നിട്ട് വീണ്ടും എ ബി സി ഡി കൊടുത്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ എഴുതിക്കോ താഴെ Let let the angles let the angles of quadrilateral ABCD are. 2w ഡബ്ല്യൂ കോമ ടു എക്സ് ടു വൈ ആൻഡ് ടു വി സിക്സ് ടു എച്ച് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് മുറിച്ച് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു എക്സ് എന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ കാരണം എക്സ് എന്ന് എടുത്തെങ്കിൽ ഓരോ പീസും എന്ത് ചോദിച്ചു വന്നതിനെ റിഫാ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ് എന്ന് എടുത്തെങ്കിൽ ഓരോ കഷ്ണം എന്തായാനെ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നേന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നാ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചെറിയ പീസും എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തെറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അവിടെ അവിടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ പുറ പോകാനും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ ആംഗിൾസിന്റെ കേസ് ടു എക്സ് ടു ഡബ്ല്യൂ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു വൈ ടു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പീസും ഡബ്ല്യൂ ആയിരിക്കും ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും എക്സും എക്സും വരും ടു വൈ ആവുമ്പോൾ വൈ ആൻഡ് വൈ വരും ടു ഇസഡ് ആവുമ്പോൾ ഇസഡ് ആൻഡ് ഇസഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ചെയ്തായിരുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ട്രയാംഗിൾ എ ആർ ബി എന്നൊരു ട്രയാംഗിൾ കാണാൻ എ ആർ ബി എന്നൊരു ട്രയാംഗിൾ കാണാൻ എ ആർ ബി എന്ന ട്രയാംഗിളിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ആർ ബിയിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാം വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ ബി പോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി പി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അവിടെയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് ഈ ന്യൂമർക്കൽ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല എക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് ഒക്കെ ടേംസ് ആണ് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്ന് തേർഡ് ആംഗിൾ നോക്കട്ടെ വേഗം ഞങ്ങളുടെ പേര് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കി വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്കേ ഉള്ളു ട്രൈ ടു ഫൈൻ ദു ആംഗിൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്
പ്ലസ് ടു ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം പ്ലസ് ടു ട്രയാങ്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലാതെ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗറിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആങ്കിൾ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ അല്ലേ നമുക്ക് ഏതാണ് മിസ്സിംഗ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാ വരിക കേൾക്കട്ടെ ഡിമസിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ കിട്ടും അവന്റെ പേര് എന്താക്കുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് x പ്ലസ് y x പ്ലസ് y ആണോ എ ആർ ബി വരിക ആംഗിൾ എ ലെ മോളേ എഴുതിയേക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ലെ ആംഗിൾ എ ലെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സിംബൽ എന്താ എ എന്ന ആംഗിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആവുമ്പോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയാൻ ഒരു സോദ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒന്നോട് നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എ ആർ ബി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ ഡബ്ല്യു ആണ് ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് തേർഡ് ആംഗിൾ എ ആർ ബി ആണ് മൂന്ന് ആംഗിളുടെയും സം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വരിക അപ്പൊ അവിടുന്ന് എ ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും അതിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ വരും രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് രണ്ടിൽ ഏതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കിട്ടിയ ആംഗിൾ നേരെ ഫിഗറിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൂടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫോമിൽ എഴുതാണ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവര് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവർ വേഗം ഒരു മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി സി കിട്ടും ആ ഡി പി സിയും ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ ആർ ബി നോക്കിയാൽ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ കിട്ടേണ്ടതാണ് ാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മള് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സമ്മെന്ത പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഹരി നമ്മുടെ സൈക്ലിക് ആവാൻ അപ്പൊ രണ്ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആംഗിൾ എ ആർ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി പി സി എ ആർ ബി പ്ലസ് ഡി പി സി എ ആർ ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എക്സ് ഡി പി സി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസെറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്താം വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യാലോ എത്ര ചെറുത്തെ വരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എട്ട് അതിനൊന്നും വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം 
നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ തൽക്കാലം നമ്മളൊക്കെ അതിനങ്ങനെ എഴുതിട്ടാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ വലിയ ക്വാഡ്രീൽ ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി വലിയ ആള് അതിന്റെ ആംഗിൾസ് എത്രയൊക്കെ റാസില എ ബി സി ഡിയുടെ എങ്കിൽ ഈ നാല് പേരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടും ഈ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു വൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി ഡിയിൽ പറയാം ടു ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് കിട്ടും അപ്പൊ ടു വൈ പ്ലസ് ടു വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടു കോമൺ എടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടു പ്രകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കി ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എ ആർ ബി പ്ലസ് ഡി പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എട്ടിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എ ആർ ബിയും ഡി പി സി ഈ രണ്ടാങ്കിളാട്ടോ ഇതാണ് എ ആർ ബി ഇവയാണ് ഡി പി സി നമ്മുടെ പി ക്യു ആർ എസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് opposite angles of pqrs is supplementary opposite angles of pqrs is supplementary need therefore pqrs is cyclic pqrs ru cyclic quadrilateral aanu namaku കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് കുറച്ച് റേറ്റിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പറയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ എയ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണോ ചെയ്തതിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും തുടങ്ങി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക കേട്ടോ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ തന്നെ മതി നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ
ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ആ സർക്കിൾ ഒന്നും വരച്ച് സമയം കളയണ്ടാടോ എക്സാമിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ സർക്കുലാർ പോർഷൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർക്കുലാർ പോർഷൻ ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ റഫ് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ സർക്കിൾ ഒക്കെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വേണ്ടാന്ന് എടുത്ത് പറയുന്ന കേട്ടോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ കളി ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പേര് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി നിലവിൽ ഒരു മീറ്റിലൊക്കെ പോയിന്റ് എം ആണ് കുറച്ചൊക്കെ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എം എന്നുള്ള പോയിന്റ് രണ്ട് സർക്കിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ എം ഓൾറെഡി രണ്ട് സർക്കിൾ വന്നിട്ടില്ലേ എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളുടെ കൺസേൺ എന്താ അഭിന സുബേർ എന്ന് പറയാം എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ട്രയാങ്കിൾ സി പി ക്യു എം എന്ന പോയിന്റില് സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോ പ്രൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എന്ന സി പി ക്യുവിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചാൽ തൽക്കാലം അതിന്റെ സർക്കിൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണേ തൽക്കാലം രണ്ട് സർക്കിൾ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് കാരണം സർക്കിൾ കൂടി വരുമ്പോ ഫിഗർ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ തൽക്കാലം രണ്ട് സർക്കിൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചില ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ആറിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കും ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തൽക്കാലം എം എന്റെ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുക കേട്ടോ ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഇവിടെയാണ് എം എന്തൽക്കാലം സപ്പോസ് ചെയ്യും എം ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫിഗറില് എ ആർ ക്യൂന്റെ ഈ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് ചോദിക്കട്ടെ സർക്കം സർക്കിൾ എന്തായിട്ടും വട്ട് യു മീൻ ബൈ സർക്കം സർക്കിൾ ഹരികൃഷ്ണൻ സർക്കം സർക്കിൾ ആരാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വോട്ടക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എ ആർ ക്യു എ ആർ ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ അതായത് എ ആർ ക്യു മൂന്ന് എ യും ആറും ക്യൂയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ അത് എമ്മിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ ബി ആർ പി ബി ആർ പിയുടെ സർക്കം സർക്കിൾ എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ പി സി പി ക്യൂന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതും എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് That is what we have to prove. And we have to prove it. Now, I have a question. Now, you can see the hint here. Now, you can see the proof here. Now, you can see the proof here. Now, you can see the circle in the circle. 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 Without the circle. Where are you? Where are you? Without the circle. Where are you? ഒരുവാൻ ശരി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സർക്കിളിലെ എം ഉണ്ട് അതായത് ബി ആർ പിയുടെയും 
ആർക്യൂവിന്റെയും സർക്കിളിൽ എം ഉണ്ട് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ പറഞ്ഞു ഈ എ ആർ എം ക്യു അതുപോലെ തന്നെ ബി പി എം ആർ ഇത് രണ്ടും ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസ് അല്ലേ ഈ രണ്ടുപേരും ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസ് അല്ലേ ഇഫ് സോ ആ ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസിന് എന്ത് പെക്യുലാരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ മിനിമം എന്തെങ്കിലും പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ക്വാഡ്രിലാറ്റൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്റൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല ഇപ്പൊ ബോർഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അഭിനിത ഈ രണ്ട് പേർക്ക് കേരള വോയിസ് കട്ടായല്ലോ ഒന്നാണ് വോയിസ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ബാദ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും രണ്ടുപേർക്ക് നോക്കിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രി ലാറ്റർസ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ടോ ആൻജോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ പ്രത്യേകത പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടു പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഹിഷാമേ ഇനി ബെക്കിലാറ്റി ഫോർ ദോസ് ടു ക്വാഡ്രിലാറ്റർ അവർ സൈക്ലിക് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഇപ്പൊ ബി എ ആർ എം ക്യു നോക്കിയാൽ എയിലും ആറിലും എമ്മിലും ക്യൂലും ആ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ through all the four vertices circle is passing then the bpmr edthal through all the four vertices the circle is passing am i right by the random cyclic path cyclic path and opposite angle supplementary irikum right appo namukku athrayum ideas okke vechittundallo the e angle um e angle um supplementary and connect cheyam ivadathe angle um ivadathe angle um supplementary and connect cheyam right ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ സർക്കിൾ എമൗണ്ട് എന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ശരിയല്ലേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ സി പി എം ക്യു ഏത് ടൈപ്പ് ആന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി സി പി എം ക്യു എന്നുള്ള ക്വാഡ്രി ലാറ്റിൽ എന്താന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി പാതി മുതൽപിത സി പി എം ക്യു പാതി മുതൽപിത സി പി എം ക്യു സൈക്ലിക് ആണ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ നോട്ട് ചെയ്തോ In in the figure, in the figure, figure, quadrilateral ARMQ and BPMR are cyclic. ആർ സൈക്ലിക് Next sentence, to prove that prove that circumcircle of triangle cpq question ulla karya ado circumcircle of triangle cpq passes through m passes through m comma it is enough to prove that it is enough to prove that cpmq is cyclic cpmq is cyclic so you have to prove that cpmq is cyclic appi idha namlu prove yan povunna cpmq cyclic aanu kittiyal m circle undu nalla karyam theermanam okay nalla vadigal avan ningade em pinnu parayya to മറ്റു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഗതി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ല അവനെടുത്ത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് സർക്കിൾസ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ട പണി ഞാനൊന്ന് പറയാൻ കേട്ടോട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർക്കിളില
കറക്റ്റ് സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല സൈക്കിളിൽ കായാൽ മതി നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ക്വാഡ്രിലാറ്റിൽ വരയ്ക്കുക ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സൈക്കിളിൽ കായിരിക്കണേ സ്ക്വയർ പോലെ ഒന്നും വരാൻ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട സൈക്കിളിൽ കായൊരു ക്വാറിലാറ്റിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം സോറി 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഐ എം സോറി സൈക്കിളിലേക്കല്ല സോറി ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറി പോയതാണ് മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലും നാലാമത് ആൾ ക്വാഡ്രിലും ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ വേണേ വരയ്ക്കാൻ മൈ മിസ്റ്റേക്ക് മാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരച്ചോ ചാർട്ട് പേപ്പർ അല്ലേ തിരിച്ചു വെച്ച് വരച്ചോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി എനിവേ ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വോട്ടക്സ് സർക്കിളിലും നാലാം താൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം രണ്ടാമതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും ഓൾറെഡി ഉള്ള സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ക്വാർട്ടിലാട്ടിൽ മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് സർക്കിൾ തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒട്ടുമൊത്ത ഫിഗർ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേര് ഓൺ ദ സർക്കിൾ നാലാമത്തെ ആള് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കണം സർക്കിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സർക്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ഉള്ളിൽ വരച്ചാലാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തേ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗറിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ പെൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ സർക്കിളിന് പുറത്തേക്ക് പോയ ആളെയും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളെയും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കണം അത് ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വാർട്ട് ലാറ്റർ വരും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വാർട്ട് ലാറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമില്ല കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇതുണ്ടാ സർക്കിളെ കാണുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സർക്കിളിൽ ചെറിയ പോർഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അവിടെ നിന്നോട്ടെ വേണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം കട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ആംഗിൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗർ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നാളേക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ജോൺ സാറ് ജോജി മനാലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം വേണേൽ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ചിലപ്പോ മേ ബി ചിലപ്പോ നാളെ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ചുമോറോ ഈവനിങ് ഉറപ്പില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ നാളെ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ ഹലോ 